வணக்கம் தேடலும் நானும் நோயற்ற வாழ்வை குறைவற்ற செல்வம் சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு எங்கிட்டு திரும்பி பார்த்தாலும் சுகர் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட வியாதிகள் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமலும் வந்துகிட்டு இருக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சும் வந்துகிட்டு இருக்கு தெரிஞ்சே நம்ம வாழ்க்கையில் அதை பயணிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா நோய்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் எடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா எடுத்துக்கிறாங்க நம்ம வாழ்க்கையில எந்த மாதிரி நோய் வராம தடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன உணவுகள் உட்கொள்ளலாம் என்ன மாதிரி உடல்நிலையை நம்ம சீரமைச்சு கொள்ளலாம் என்ன மாதிரி நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கை தேவைகளை மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி தகவலும் நமக்கு எமர்ஜென்சியா வர்ற வியாதிகளுக்கு என்ன மாதிரி தடுப்பு முறைகளை வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற பத்தியும் நம்ம ஹோமியோபதி டாக்டர் சுந்தரபேல் பாண்டியன் அவர்களை பார்க்க வந்திருக்கோம் டாக்டர் அவர் இன்னைக்கு நம்ம கூட கலந்து நிறைய தகவல்களை நம்ம கூட சொல்லது இருக்கிறாங்க அதை நம்ம இந்த வீடியோ முழுக்க காணொலியில காட்ட போறோம் நீங்க தொடர்ந்து பாருங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் இன்னைக்கு நிறைய மக்கள் வந்து அவங்கவுங்க வியாதிகள் நிறைய பரவிடுச்சு அவங்க வாழ்க்கையின் நெறிமுறையை எந்த அளவுக்கு கடைபிடிச்சு வாழணுன்றது நிறைய பேர் சொன்னாதான் தெரியுது உங்களை மாதிரி மருத்துவர்கள் சொல்லும் போதுதான் அவங்க இடத்துல போய் சேருது ஒரு தனிநபர் சொல்லும் போது அது போய் சேர்றது இல்லை காலையில இருந்து இரவு முழுக்க அவங்க எந்த மாதிரி பயணிச்சா நோய்களை எதிர்க்கலாம் அதாவது வரக்கூடிய வியாதிகளை எந்த மாதிரி கட்டுப்பாக்குள்ள வச்சுக்கலாம் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து மிகவும் ரொம்ப சிறந்த வழிமுறைகளை காமிச்சு கொடுத்து போயிருக்காங்க அதாவது காலையில் குளியலில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அதிகாலையில் எந்திரிக்கணும் நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு குளிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் சாப்பிடணும் அதுவும் போக சாப்பாட்டுலையும் வழிமுறைகள்லாம் நிறையா வச்சுருக்காங்க அதாவது போ அதாவது இல்லறத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இரண்டு முறை சாப்பாடு போதும் ரோகியாக இருக்கிறவனுக்கு மூணு முறை சாப்பாடு போதும் இதாக இருக்கிறவனுக்கு வந்து துரோகியாக இருக்கிறவன் தான் நாலு வேலை அஞ்சு வேலை சாப்பிடுவான் அப்படின்னு வரை வரைமுறை படுத்தி வச்சுருக்காங்க அந்த காலத்தில் இத்தகையத்துலேயே இப்போ பண்ணியிருக்காங்க நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு குளிக்கிறதுனால என்ன பலன் அப்படின்னா இப்போ அறிவியல் பூர்வமாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஓசோன் வந்து அந்த நாலு மணிக்கு கீழே இறங்கி வந்து நிற்கும் அந்த ஓ த்ரீ ஆயிரும் அதனால ஆக்சிஜன் அதிகமாக எடுத்துக்குவோம் அதனால தான் காலையில் அதிகாலையில் நம்ம வந்து கோயிலில் வந்து திறக்கிறோம் அதில் சாமி கும்பிடுறோம் இது பண்ணுறோம் பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் அது வந்து நல்ல பலன் அளிச்சோம் ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால அறிவியல் பூர்வமாக இப்போ கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த காலத்தில் இவங்க தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க தெரிஞ்சு வச்சு தான் அதிகாலையில் வச்சு சொல்லித்தராங்க அந்த இதை வழிமுறைப்படுத்தியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து உணவு வந்து காலையில வந்து ரொம்ப நன்றாக எடுத்துக்கணும் அதாவது அரசன் மாதிரி சாப்பிடணும் காலையில மதியம் வந்து மந்திரி மாதிரி சாப்பிடணும் இரவு வந்து பிச்சைக்கார மாதிரி சாப்பிடணும் அப்படின்றாங்க அப்புறம் வந்து நம்ம முன்னோர்கள் வந்து இந்த ஸ்டெம் செல் தெரப்பின்னு இப்ப கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனா அதை வந்து முன்னோர்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருந்திருக்காங்க எப்படின்னா நம்ம குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த தொப்புள் கொடியை எடுத்து வச்சிருப்பாங்க ஆமாம் ஸோ அந்த தொப்புள் கொடியை வந்து எடுத்து தாயத்தில் தங்கத்துலேயோ இதுலேயோ வெள்ளிலேயோ அவங்க வசதிக்கு அந்த மாதிரி உள்ளே போட்டு கழுத்தில் கட்டி விட்டுருப்பாங்க அது எதுக்குன்னா அந்த பிள்ளைக்கு ஏதாவது தீர்க்க முடியாத வியாதிகள் வரும்போது இந்த ஆர்டிசம் இந்த மாதிரியான வியாதிகள் வரும்போது அந்த இதை எடுத்து அதில் வந்து ஸ்டெம் செல் நிறையா இருக்கும் சரியா அந்த இதை எடுத்து அதை உரசி பால்லையோ இல்லை அதை எரிச்சு பஸ்பம் பண்ணி வேற மருந்துகளோட கலந்து உள்ள கொடுப்பாங்க கொடுக்கும் போது அந்த நோய் அந்த பேஷண்ட் வந்து நல்லா ஆயிடுவாங்க அதை தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க ஸ்டெம் செல் தெரப்பி இப்ப டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவ்வளவு ஓரளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு இன்னும் மக்கள்ட ரொம்ப ரீச் ஆகல ஆனா இதை வந்து அந்த காலத்திலேயே அவங்க செஞ்சு வச்சிருக்காங்க குளியல் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க அந்த குளியல் எப்படி எந்த முறையில குளியல் பெட்டர் பண்ணணும் குளிக்கிறது வந்து காலையில வந்து கால்ல இருந்து நிலைக்கணும் கால்ல இருந்து இடுப்பு வரைக்கும் நிலைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தோல்ல ஊத்திட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தலையில ஊத்தணும் ஆமா குளிக்காம உடற்பயிற்சி செஞ்சோம்னா உங்களுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் போய் குளிக்கும்போது அந்த உடற்பயிற்சி செஞ்சதனுடைய 
இதுனால உடம்பு பூரா சூடுல இருக்கும் பயங்கர ஹீட்ல அந்த ஹீட்ல போய் தண்ணியை ஊத்துறதுனால என்ன ஆகும் ஹீட்டு வந்து அப்படியே உங்களுக்கு வந்து நெர்வஸ் அப்புறம் அஃபெக்ட் பண்ணிடும் அதுக்கு மீன் நெர்வஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த அயன்ல வச்சுக்கோங்க இரும்பு வந்து நல்லா காய்ச்சிட்டு தண்ணிக்குள்ள விட்டாங்கன்னா டெம்பர் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் வளைக்க முடியாது எதுவும் பயன்படுத்த முடியாது ஆனால் நம்ம உடம்புலேயும் அயன் எல்லா சத்தும் இருக்கு நம்ம உடம்பு அதே மாதிரி டெம்பர் ஆகும் டெம்பர் ஆனால் நம்ம உடம்பு திருப்பி ரெக்கரேஷன் பண்ணிக்கிடுது பண்றதுனால நம்ம சர்வேல் பண்றோம் இல்லைன்னா அதுவும் பண்ண முடியாத அளவுக்கு போகும் சிறுதானியங்கள் அதிகமா இருக்கு சிறுதானியங்கள் இட்லி இது எடுத்துக்கிட்டாலே நமக்கு போதுமானது நம்ம சிறுதானியங்கள்ல கம்பங்கூழு கேப்பங்கூழு வரகரிசியில் பொங்கல் வெண்பொங்கல் எல்லாமே நம்ம சிறுதானியங்களில் எல்லாமே சாப்பிட்லாம் அதை எடுத்துக்கணும் மதியமே உங்களுக்கு வந்து ரைஸ் வந்து ரொம்ப நல்ல உணவு தான் ஆனால் ரைஸில் வந்து மேத்தொழியை சீக்காமல் கைக்குத்தல் அரிசியாக உபயோகப்படுத்தினா ரொம்ப நல்லது ரெண்டாவது பாரம்பரியமாக நம்ம மாப்பிள்ளை கம்பா அரிசி கருங்குருவை அரிசி கருக கருப்பு கவுனி அரிசி இப்படி நிறைய அரிசி ரெண்டாயிரம் வகைகள்கிட்ட அப்பயே சேமிச்சு வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் ஒவ்வொரு நோயாளிக்கு இந்த இதெல்லாம் கொடுக்கலாம்னே இருக்கு இப்போ கேன்சருக்குலாம் க கருப்பு கவுனி அரிசி கொடுத்தா நல்லா ரெக்கவர் ஆகும் ஆமாம் கருப்பு கவுனி ரெகுலர் ஆமாம் இதே கல்யாணம் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு மாப்பிள்ளை கம்பா அரிசி பேர்லேயே இருக்கும் மாப்பிள்ளை கம்பானே கல்யாணம் ஆகும்போது அவனுக்கு இழக்கக்கூடிய சக்தெல்லாம் அது மீட்டுக்கு தரக்கூடிய ஒரு இதாக இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் கேன்சரை குணப்படுத்தும் நிறைய பெருங்கொண்ட வியாதிகள்லாம் கேட்கும் அந்த மாதிரி நிறையா இது அந்த காலத்துலேயே நல்லா யோசித்து வாழ்க்கை நெறிமுறைப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க ஆனால் நம்ம தான் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணாமல் அழிஞ்சிக்கிட்டே வர்றோம் அவ்வளோதான் எல்லா வியாதிக்குமே கேட்கும் தவிர இந்த ஒரு மருத்துவம்னு இருந்தா இந்த வியாதி தான் கேட்கும் அந்த வியாதி தான் கேட்கும் போது அப்படிலாம் கிடையாது எல்லாமே கேட்கும் எல்லாரும் நம்ம வந்து நம்ம பேஷண்ட்டு வந்து அவங்க எதனால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மனக்குறிகளுக்கு மருந்து கொடுத்தோம்னா சரியாகும் மனக்குறிகள் உடல் குறி பெண்ணையும் தனித்தனியாக பிரித்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மருந்து கொடுத்தா குணமாகும் எந்த வியாதியுமே போக தான் செய்யும் அதெல்லாம் ஒன்றும் வியாதி வந்து எப்படி வருது அப்படின்னு முன்னோர்கள் வந்து தமிழ் மருத்துவர்கள் வந்து க அழகாக கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க நம்ம முன்னோர்கள் எப்படின்னா மின்னோர்கள்கிட்ட வந்து நிறைய பணம்லாம் இருந்தது கிரீடம் வச்சுருப்பான் தங்க தேர்லாம் வச்சுருந்தா பாரி வந்து முல்லைக்கு தேர் கொடுக்குறான் அவ்வளோ பணக்காரனை தான் இருந்திருக்கான் ஒன்றும் ஏழையாலாம் இல்லை அப்படி இருந்தவனும் ஆஸ்பத்திரியே கட்டலை ஆனால் கோயிலாக தான் கட்டியிருக்கான் அதுக்கு என்ன ரீசன்னா அந்த கோயிலில் தான் அவன் எல்லாமே இருக்கு அந்த மனசில் வந்து தான் நோய் தொற்றுது பின்னாடி தான் உடலில் வருதுன்றது அவங்களுக்கு அந்த காலத்துலேயே தெரிஞ்சிருக்காங்க அதனால தான் மனசு வந்து கோயிலுக்கு போனால் நல்லா விதமாக வரும் ஏன்னா அங்கே வந்து பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க மந்திரம் ஜெபிச்சு ஜெபித்து பாசிட்டிவ் ஆக்கி வச்சுருப்பாங்க அந்த இடமே வந்து நீங்கள் நெகட்டிவ் தாட்டோடு போனாலுமே அது வந்து பாசிட்டிவாக மாற்றிடும் அதனால் அந்த நோய் வந்து அவனுக்கு வந்து உடம்புக்குள்ளே போகாது ஆன்மாக்குள்ளே போகாது அவ்வளோதான் இப்போ குரூடு ஃபார்மில் சில வைத்திய முறைகள்லாம் இருக்குது சரியா கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுற வைத்தியங்கள்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு சப்ரஷன் ஆகுது டிசீஸ்லாம் இது வந்து சப்ரஷன் ஆகாது மனசளவில் சரியாகி போகுது இல்லையா அதில் ஒன்று உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் அந்த தொக்கம் எடுக்கிறதுன்னு சொல்லி முன்னாடிலாம் சின்ன குழந்தையெல்லாம் தூக்கிட்டு போய் எடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்து உண்மை இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அரசே வந்து தடை பண்ணுது அதெல்லாம் தப்பு அது உண்மை இல்லாது வாய்ப்புகள் வந்து எதுவுமே வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது உண்மை தான் ஒத்துக்க முடியாதுதான் எடுக்க முடியாது தான் ஆனால் அது வந்து மூட நம்பிக்கை கிடையாது அது எடுக்கிறதுனால விளைவு என்னன்றது பாருங்கள் அதை எடுக்கும்போது அந்த குழந்தை வந்து சரியாகு தான் இல்லையா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஆனால் வந்து அவங்க வந்து டியூப்புக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க எல்லாம் வாய்க்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் இயல்பு தான் அதில் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் வந்து அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது இவன் என்ன எடுக்கிறேன்னா அதுக்கு புரியாது தான் ஆனால் பட் 
நமக்கு புரியும் பெற்றோருக்கு புரியும் பெற்றோர்கள் துடிப்பான் ஐயோ அப்போ குழந்தை இப்படி போகுது இதாக போகுது குழந்தை இதாயிருமோ இறந்துருமோ அப்படின்னு பயத்தில் தான் இருப்பானே தவிர அந்த பயம் எப்போ போகும் நான் உள்ளே இருந்து ஒன்று எடுத்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு தக்காளி தோலை எடுத்துட்டான் அப்படின்னா அப்பாடா நீ எடுத்துட்டான்டா இனிமேல் நம்ம பையன் நல்லாயிருவான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வருது பார்த்தீங்களா அதுதாங்க அவனை காப்பாற்ற அதனால என்ன விளைவு நல்லா இருக்கு இல்லையா அதனால அது தப்பு கிடையாது மூட நம்பிக்கை கிடையாது எப்பயுமே குலை செய்யறது பாவம் தான் ஆனா மில்டரிக்காரன் கொண்டுகிட்டு இருக்கான் பாகிஸ்தான் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் மெடல் கொடுக்கணும் அதுக்கு அவனுக்கு என்ன தூக்கு தண்ணியா போடுறோம் இல்ல இல்ல அப்ப சேல பொறுத்துதான் சரியா இது நம்பிக்கை நல்ல நம்பிக்கை இது இல்லையா இதுல ஒண்ணு பாதிப்பு இல்லையே அதை போய் தடை பண்றது மனசுக்கு வருத்தமா இருக்கு நம்மளுடைய பாரம்பரியமா வரக்கூடிய ஒரு கிடையாது மருத்துவமும் பாப்பாங்க அந்த குழந்தைக்கு உள்ள மருத்துவத்தை கொடுப்பாங்க வசம்பு சுத்த கறி கொடுப்பாங்க கரப்பு சுட்ட கறி கொடுத்து அதை தேனில் கலந்து சாப்பிட சொல்லுவாங்க அதுவுமே நிப்பாட்டம் அதுக்கப்புறம் இது இருக்கு பார்த்தியா இது நீ சொன்ன மாதிரி சங்கலை சங்கலையும் வந்து இந்த புளிச்ச தண்ணியில் நீச்ச கண்ணி நீராக தண்ணிக்குள்ள அதில் அரைச்சி கொடுப்பாங்க கொடுக்கும்போது நல்லா வந்து வைத்த சுத்தம் பண்ணும் அதனால் உள்ளே கொடுத்தோடனே மேற்கொண்டு போகும் ஆனால் பயப்படக்கூடாது கூட ரெண்டு தடவை போயிட்டு நின்று உள்ள இருக்கிற பிறகு கழிவு பிறகு வெளியேற்றிடும் நமக்கு வந்து டைரியா போறது வந்து கழிவு வெளியேற்ற வேலை தான் அது நம்ம ஆனா நினைச்சுக்கிறோம் அது ஏதோ பண்ணுது தப்பு அப்படின்னு நல்லதுதான் நம்ம தாங்குற அளவுக்கு முந்தி காலத்துல இருந்தான் இப்ப எல்லாம் அப்படி இல்ல ஒரு ரெண்டு தடவை போன உடனே உடம்பு டீஹைட்ரேட் ஆயிடும் அந்த டீஹைட்ரேட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு சில தண்ணி ஆகாரங்கள் சாப்பிடணும் நம்ம சித்த மருத்துவர்கள் வந்து அப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இது கொடுத்துருந்தாங்க அது பேர் என்ன ஓமோ வாட்டர் ஓமோ வாட்டர் சொன்னீங்களா ஓமோ வாட்டரில் லெமன் புழிஞ்சி அதில் சுடு தண்ணி ஊற்றி அதில் தேன் கலந்து கொடுப்பாங்க டீஹைட்ரேஷன் ஆகாது குழந்தைங்களுக்குமே அப்படி தான் கொடுப்பாங்க கொடுத்தாங்கன்னா டீஹைட்ரேட் ஆகாது அவ்வளோதான் அதனால உங்களுக்கு வந்து நல்ல நன்மைகள் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி பெருங்கொண்ட வியாதிகளுக்கெல்லாம் வே வாட்டர் சென்று இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா பாலில் வந்து எலுமிச்சம்பளத்தை புளிவாங்க புளிஞ்ச உடனே தெரிஞ்சிடும் பால் தெரிஞ்ச உடனே மேலே இருக்க தெளிவு தண்ணியை மட்டும் கொடுப்பாங்க சிவியரான டைஃபாய்டு சிவியரான ரொம்ப குடலில் ஓட்ட விழுந்தால் தான் டைஃபாய்டு ரொம்ப சீரியஸ் செத்துருவான் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜு கூட இந்த தண்ணியை கொடுத்தா காப்பாற்றிடும் அரெஸ்ட் <laughs> 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 அதாவது சூடு குளிர்ச்சி அதை வச்சு தான் வைத்தியம் சூடு குளிர்ச்சி ரெண்டு தான் சூடு அதிகமாக இருந்தால் உடம்புல பித்தம் அதிகமாயிடுச்சுன்னு அதான் குளிர்ச்சி ஆயிடுச்சுன்னா சீதளம் அதிகமாயிடுச்சு அதாவது ச நம்ம வந்து சீதளம்னா கபம்னு சொல்லுவோம் தண்ணி அதிகமாயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் குளிர்ச்சி அதிகமாயிடுச்சுன்னு அதுக்கு அவ்வளோ வாயு எங்கே போய் சேருதோ அந்த வேலையை பார்த்து இப்ப வாயு லூஸ் மோசன் அதிகமா போகுது பித்த சார்ந்து போகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு சேரும் போதுதான் வெளியில கிளம்பிடும் வேகமா கேஸ் கிளம்பிடும் கேஸா அடிச்சு ஊற்றும் அதே மாதிரி சீதளத்துல போய் சேர்ந்துச்சுன்னா சளி கபம் ஆயிரும் இத்தர்கள் அப்பயே பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க தலைக்கு மேல கபம் தலையில இருந்து தொப்புள் வரைக்கும் சூடு பித்தம் கீழே வாய்ப்பு பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க ஒரு மனிதனை வந்து நாடி பார்க்கும்போது அதை மூணை பிரித்து பார்க்கணும் பிரித்து பார்த்தோம்னா அது மூணில் எந்த பார்ட்டில் அவனுக்கு பாதிப்பு இருக்குன்றது தெரிஞ்சிடும் அதை வச்சு தான் முடிவு பண்ணுவோம் அதை சொல்லுவாங்க எல்லா வைத்தியமும் பண்ணிடுவாங்க அந்த காலத்தில் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் பெரிய வியாதிகளை நிறைய பேர் முடிக்க முடியல ஆனால் இங்கே சித்த மருத்துவத்துக்கு வந்துருக்கோம் அந்த மாதிரி அந்த கிளியர் ஆயிருக்க மாதிரி எதுவும் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா சார் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸும் இருக்காங்களா ஆ நிறைய அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் வைத்தியம் 
ஒரு நண்பரோட எங்கிட்ட எப்பயும் வர்ற ரெகுலராக வர்ற ஒரு நண்பர் பேஷண்ட் ஒருத்தர் அவருடைய நண்பரை கூட்டிகிட்டு வந்தார் என்ன பிரச்சனைன்னா அவங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா குழந்த நல்லா பிறக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது சுகப்பிரசமாக கூட ஆயிரும் எல்லாமே ஆயிரும் ஆனால் வந்து கரெக்டாக இருபது நாள் தான் உயிரோடு இருக்கும் இருபது நாளைக்கு அடுத்து இருபத்தோராவது நாள் இறந்துடும் நல்ல ஆக்டிவாக இருந்தது ஏன் இறக்குது அப்படின்னா இருபது நாளைக்குள்ள அது அம்மா கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வந்த அந்த ரத்த அணுக்கள் அப்புறம் இறந்துடும் இறந்த உடனே அதனால சர்வேல் பண்ண முடியாம ஆயிருக்கு எல்லா குழந்தையுமே அம்மா கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வரும் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம தொடை எலும்பு இந்த மாதிரி எலும்பு மதையில இருந்து இந்த இதெல்லாம் வந்து ரத்த அணுக்கள் எல்லா அணுக்களுமே ப்ரொடக்ஷன் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி தெரியாத குழந்தை அது அதுக்கு பேர் லிகேமியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரத்த புற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரத்த புற்றுனால அது இறந்து போகுது இதுக்கு வந்து பிரச்சனை இங்கே வந்து அவங்க ஜிஹெச்சில் தான் பிறப்பாங்க குழந்த பிறந்துருப்பாங்க அவங்க கொஞ்சம் வசதி இல்லாதவங்க அதனால் அங்கே பிறந்தவொடனே அவங்க இங்கெல்லாம் இந்த இதில் வந்து குழந்தைக்கு உள்ள பேன் போன்வோட மேரோவை வந்து மாற்ற முடியாது இங்கே ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு மேலே ஆமாம் அப்போ சொன்ன உடனே அவங்க மூணு குழந்தையும் அதே மாதிரி இறக்க விட்டுட்டாங்க இறந்து போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் எங்கிட்ட வரும்போது நாலாவது குழந்தை ஏழாவது மாதத்துல தான் வந்தாங்க ஏழு மாசம் பிரெக்னன்ட் அவங்க கருத்தரிச்சு ஏழு மாசத்துல தான் எங்கிட்ட வந்து ட்ரீட்மெண்ட் இந்த மாதிரி எனக்கு ஆகுது இதை சரி பண்ண முடியுமான்னு கேட்டாங்க சரி முயற்சி பண்ணுவோம்னு சொல்லி ஹோமியோபதியில சில மருந்துகள்லாம் கொடுப்போம் சித்த அளவையும் சில மருந்துகள்லாம் கொடுப்போம் ஹோமியோபதியில வந்து நக்ஸ்வாமிக்கா அப்படின்றது வந்து மா இரவுலையும் மார்னிங்கில் வந்து சல்ஃபர் அப்படி கொடுத்தோம்னா பழைய இதெல்லாம் கொஞ்சம் பழைய நோய்கள் குரோமோசோமில் நிற்கிற நோய்கள்லாம் கொஞ்சம் அழ அகற்றும் அந்த மாதிரி அதை யூஸ் பண்ணுவோம் சித்தாவில் வந்து மாதுளை மணப்பாகுன்னு ஒன்று இருக்குது அது மாதுளை மணப்பாக கொடுப்போம் அதே மாதிரி அன்னை பேதி சென்றுவரம்னு ஒரு மருந்து இருக்குது அந்த மருந்தை சில அனுபானங்களில் கொடுக்கணும் அதுதான் இது அந்த அனுமானங்களில் கொடுத்துக்கிட்டு முயற்சி பண்ணோம் ஏன்னா ஏழு மாதம் ஆனதுனால அந்த குழந்தை திருப்பி டெலிவரி ஆச்சு டெலிவரி ஆனாலும் அதே கம்ப்ளைண்ட்னு சொல்லி அந்த பையனை அந்த குழந்தை வந்து பெண் குழந்தை அதை இங்குபெட்டில் தான் வச்சுருந்தாங்க வச்சுருந்தபோது நான் போய் பார்த்தேன் அந்த பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்குள்ளே போய் அந்த இதில் இங்குபெட்டரில் பார்த்தோம் பார்க்கும்போது அதே தான் ரிப்போர்ட் சொல்லியிருந்தாங்க அதே பிரச்சனை தான் இந்த குழந்தைக்கும் அவங்க பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துலாம் எல்லாம் பார்த்துட்டு இதே பிரச்சனை தான் இந்த குழந்தையும் இறந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க ஒவ்வொன்று ஒரே அழுக அழுத்து திருப்பி வந்தாங்க எங்கிட்ட வந்த உடனே நான் உடனே என்ன பண்ணேன் இந்த குழந்தையை காப்பாற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெடிசன் மொத மொத முன்னாலெல்லாம் வந்து சித்தா வந்து எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து யாரும் சித்தாவை கொடுக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா யோசிப்பாங்க நான் வந்து என்ன பண்ணினேன் அப்படின்னா உர மருந்து அதாவது உர மருந்துன்னே சொல்லி உரைச்சு கொடுக்குறது அதாவது கடுக்கா ஜாதிக்கா மாசிக்கா மூணு காய் இது பெருங்காயம் ஒன்று பெருங்காயம் பால் பெருங்காயம் இன்னொன்று வசம்பு அதாவது பேர் சொல்லான்னு சொல்லுவாங்க வசம்பு இது வந்து வசம்பையும் பெருங்காயத்தை மட்டும் விளக்கெண்ணெயில் விளக்கு போட்டு அதை கருக்கி தான் அதை கொடுக்கணும் மீதி இதெல்லாம் பிறந்த நாள்லேருந்தே கொடுப்போம் ஒன்றுமே செய்யலை ஒரு உரசு தான் ஒரே ஒரு உரசு உரசி கொடுத்து ரெக்கவர் பண்ணோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருந்தோம் கொடுத்துட்டு வந்தோம் அந்த குழந்தை வந்து இருபது நாளில் வந்து சுணங்கிடுச்சு ரொம்ப மோசமாக இருக்கு ஆ எடுத்துட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் பஸ் ஃபோன் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படி சுணங்கி இதாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ வந்து ஆன்டிமனியம் டார்ட்டுன்னு சொல்லி அப்போ தான் என் கிளினிக்கில் அது இறந்து போகணுன்றதுனால இருபதாம் தேதி அந்த இருபது நாள் வந்து என் கிளினிக்கில் கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சுருந்தாங்க இதுக்குள்ளே அந்த பொண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வாங்கிடுச்சு அப்படி அதோட சார் முடிஞ்சிடும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதில் வந்து ஹோமியோபதியில் சில மருந்துகள்லாம் இருக்குது ஆன்டிமனியம் டார்ட்டுன்னு சொல்லி ஒரு மருந்து இருக்குது அந்த மருந்து அந்த இதுலேயுமே வந்து ஒரு தண்ணியில் கரைச்சி வாயில் ஒரு ட்ராப் தான் விட்டோம் விட்ட உடனே அந்த பிள்ளை கொஞ்சம் நேரத்தில் கட்டிடுச்சு சவுண்டு அழுதுச்சு அழுத உடனே தாய்ப்பால் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் புறம் அன்னை பேதி சிந்தூரம் தான் அயக்காந்த சிந்தூரம் கொஞ்சம் கொடுத்தோம் அன்னை பேதி சிந்தூரம் ரொம்ப எளிமையாக கொடுக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கவனமாக கொடுக்கணும் அதாவது அரிசி இடையிலையும் கால அரிசி இடை தான் 
அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தாய்மாருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது வந்து சின்ன குச்சி எடுத்துக்கிடணும் இந்த தீக்குச்சி மாதிரியான குச்சியில் எடுத்துக்கிட்டு முன்னால் லைட்டாக தேனை தொட்டுக்கணும் தொட்டுட்டு நான் கொடுக்குற பஸ்பங்களில் வந்து லைட்டாக தொட்டு அதை வந்து நாக்கில் தடவி விடும் அவ்வளோதான் அது காலைல ஒன்று கொடுக்க கொடுக்க அந்த குழந்தைக்கு அந்த மாதிரி அந்த மயங்கி விழுந்தது ஆஸ்பத்திரி பார்த்துட்டு முடியாதுன்னதெல்லாம் வந்து சரியாகிட்டே வந்துருச்சு ஒன் இயர் மருந்து சாப்பிட்டாங்க அந்த குழந்தைக்கு ஒன்றுமே வரல இப்போ வரைக்கும் அந்த முள்ளை வந்து காலேஜ் போயிட்டுருக்கா ஃபஸ்ட் இயர் போயிருக்கா இது மாதிரி வேற ஏதாவது ஆனால் இன்னொன்று ஒன்று என்ன அடுத்த குழந்தைக்கு வந்து அவங்க வந்து ரெண்டாவது குழந்தைக்கு வந்து ஃப்ரீயராகவே முதல்ல இருந்தே மெடிசன் சாப்பிட்டாங்க அந்த ரெண்டாவது குழந்தைக்கு வந்து அதுவும் பெண் குழந்தை தான் பட் ஆனா அந்த குழந்தைக்கு இந்த பார்மலே இல்ல அவங்களே ஆச்சரியப்பட்டாங்க பட்டாங்க எப்படின்னா இந்த நாலு குழந்தைக்கு இருந்தது இந்த பிள்ளைக்கு இல்ல அப்படிங்க அப்ப வந்து நம்ம சித்த மருத்துவமும் பாரம்பரியமா இருக்கிற சித்த மருத்துவமும் இது ஹோமியோபதியுமே உங்களுக்கு வந்து அதாவது முன்ற இந்த வியாதிகளை வந்து குணப்படுத்தக்கூடியது இருக்கு குரோமோசோம்ல ரிக்கார்ட் ஆனாத மாற்றி எழுதக்கூடிய இது இருக்கு சக்தி இதுல இருக்கு சித்த மருத்துவத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப இருக்கு நம்ம தான் நினைக்கிறோம் அந்த உரம் மருந்துல அவ்வளவு விஷயம் இருக்கு ஆர்டிசம் ஆற குழந்தைகள்லாம் இருக்கு ரெண்டு மூணு ஃபேமிலிலலாம் ஆர்டிசம் ஆனது இருக்கும் ஆர்டிசம்ன்றது வேற ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப பிரெயின் ஆக்டிவா இருக்கும் கண் காண்டாக்ட் இருக்காது பிள்ளைய வந்து இதாகிட்டே இருக்கும் விளாண்டுக்கிட்டே இருக்கும் சில பிள்ளைய அமைதியா மண்ணு மாதிரி உட்காரும் இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ஆர்டிசம் அதெல்லாம் உரம் மருந்துலயே சரியாயிரும் இப்ப இந்த உரம் மருந்தை யாருமே கொடுக்கறது இல்லை சிலர் வந்து அந்த உரம் மருந்தை சாதாரணமாக அழைச்சி விட்டுறாங்க அது வந்து பெரிய பெரிய வியாதிகள்லாம் குணமாக்குது ஒன்றும் வேணா ஜாதிக்கான்றது வந்து கொஞ்சம் போதைத்தன்மை தான் ஆனால் குழந்தை தூங்கும் தூங்க தூங்க பிரெயின் வந்து அவ்வளோ அற்புதமாக வளரும் ஒன்று மாசிக்கான்றது வந்து புண்ணு வயிற்றுக்குள்ள புண்ணே ஏற்படவே விடாது புதுசு புதுசாக ஏதாவது தீங்கி பிள்ளைய அப்போ வந்து புண்ணு ஏற்படாமல் இது பண்ணும் இல்லையா அது காப்பாற்றுது கடுக்காய் வந்து மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பண்ணிடும் பெருங்காயம் எல்லாத்துக்குமே நல்லது செமிக்க அந்த உங்களுடைய குரோமோசோம்ஸு கேன்சரே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த காலத்துலேயே அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அதே மாதிரி வசம்பு வந்து அது மாதிரி மூளை வளர்ச்சிக்கும் வசம்பு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இந்த இது லூஸ் மோஷன் போனாலும் நீ பாட்டுறது இது தான் அற்புதமாக நிப்பாட்டும் சுகர் அப்படின்றது வந்து ஒரு வியாதியே இல்லை நம்மளுடைய உணவு முறையினால உங்களுக்கு வந்து சுகரு சுகர்னால ப்ரெஷரு இது மாதிரி எல்லாம் வருது இப்போ முந்தி வந்து அவ்வளவா இல்லவே இல்லை சுகர்ன்றது வார்த்தையே வந்து முன்னாடி காலத்தில் இல்லவே இல்லை எந்த வயசில் வந்தது ரொம்ப எழுபது வயசு எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசு கிட்ட இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த ஒன்றுக்கு நீர் அடிக்கடி போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் இருந்தது இப்போ அப்படியே வந்து பிறந்த குழந்தைக்கெல்லாம் வருது இப்போ காரணம் என்னென்னா நம்ம வந்து அரிசி வந்து நல்ல உணவு தான் அதை நல்லா போட்டு தேய் தேய் தேய்ச்சி வெறும் குச்சி குச்சாக வெறும் அரிசியை வந்து திங்கிறமே தவிர மேலே இருக்க அந்த பைபர் அதுதான் ரொம்ப இருக்கிறதுலே சத்தானது அதை பூரா மாட்டுக்கு போட்டுறோம் மாட்டுக்கு போட்டு நம்ம இதை தின்றோம் அதனால தான் சர்க்கரை வியாதி இதெல்லாம் வருது ஆ மட்டை அரிசி சாப்பிட்லாம் இல்லை மாப்பிளைச்சம்பா அரிசி சாப்பிட்லாம் கருப்பு கவுனி அரிசி சாப்பிட்லாம் கருங்குருவை அரிசி இருக்குது இன்னும் காட்டு யானம் அரிசி இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய அரிசி வகைகள் இருக்குது ஒவ்வொரு அரிசி வகைகளுமே ஒவ்வொரு நோய்களை குணப்படுத்தும் இப்போ திருமணமானவங்களுக்கு சாம்பிள மாப்பிளைச்சம்பா அரிசி சமைச்சு போடுவாங்க அப்போ தான் அவங்க இழக்கிற சத்தெல்லாம் திருப்பி ஏற்பட்டு குழந்தைய ரொம்ப ஆரோக்கியமான குழந்தைய பிறக்கணுன்றது அவங்களுடைய இது குழந்த மனித சமுதாயம் எந்த காலத்துலேயும் ஆரோக்கியம் இல்லாமல் வாழக்கூடாது அப்படின்றதுல ரொம்ப முக்கியமாக சித்தர்கள் வந்து அந்த வழிமுறைகளை வந்து வச்சுருந்துருக்காங்க நிறையா உரம் போடாமல் மாட்டுச்சாணம் இது இந்த இலதலை இது தான் போட்டாங்க உப்பு இந்த மாதிரி போட்டு தான் இது பண்ணாங்களே தவிர கெமிக்கல் வந்து என்றைக்கு புரட்சின்னு வந்துச்சோ அன்னையிலேருந்துமே நோயும் அதிகமாயிருச்சு இன்னைக்கு எந்த மாதிரி உணவு முறைகள் ஆட்கொள்ளணும் அதுபோல் வாழ்க்கையில் டெய்லி எப்படி எந்திரிக்கணும் என்ன மாதிரி பயணிக்கின்றத முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது போக நீங்கள் மக்களிடத்தில் எதுவும் சொல்லணும் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் சொல்லலாம் அதாவது மக்கள்கிட்ட விரும்புகிறது வந்து எப்படின்னா 
எப்பயுமே மனசை வந்து சந்தோஷமா வச்சுக்கணும் வருத்தப்படக்கூடாது அப்படின்றது தான் முக்கியமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து வருத்தப்படுறோம் கவலைப்படுறோம் பொறாமப்படுறோம் இதுதான் நோயாக மாறும் சரியா எப்படி மாறுது அப்படின்றத வந்து இப்போ அறிவியல்களில் கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எப்படின்னா ஏதாவது ரொம்ப கவலைப்படுறாங்க ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க ரொம்ப பொறாமப்பட்டு மனசை போட்டு உறுத்திக்கிட்டு இருக்காங்களுக்கு வந்து மூளையில் வந்து காத்தி காத்தி சோன் அப்படின்ற ஒரு திரவம் சுரக்குது அது வந்து ஸ்டீராய்டு அந்த சுரம் திரவம் சுரக்கிறதுனால உடம்புல இருக்க எல்லா பாட்டுமே அதிகமாக வேலை செய்யுது அதாவது இந்த ஸ்டீராய்டோடைய தன்மையை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நாலடி வாய்க்காலை வந்து தாண்ட சொன்னால் தாண்ட மாட்டேங்க தண்ணி கீழே போயிட்டு இருக்கு தாண்ட சொன்னால் தாண்ட மாட்டேங்க அதே இது ஒரு நாய் விரட்டிட்டு வருதுன்னா உடனே தாண்டிடுவீங்க டக்குன்னு தாண்டிடுவீங்க அதுதான் காட்டி காட்டி சொல்லணும் அந்த ஸ்டீராய்டு உங்கள் உடம்புல இருந்து கிட்னிலேருந்து வேகமாக சுரக்கும் மூளையிலேருந்து சுரக்கும் அதனால என்ன ஆகும் ஃபாஸ்டாக நடக்கும் அது ஆனால் அதை வந்து ஒரு ஸ்டெப்பு உடனே அதை நாலடி தள்ளிடலாம் இப்படியே பத்து பதினஞ்சு நாலடி நாலடி இருந்துக்கிட்டே இருந்தால் தண்ணி தவிக்கிட்டே இருக்க முடியுமானா முடியாது சோர்ந்து உழுந்துருவோம் சரியா அதனால உடம்புல வந்து நோய் ஏற்படும் இது வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா நோய் வராது அதுக்கு என்ன காரணம்னா மூளையில் வந்து டோப்பமைன்ற ஒரு திரவம் சுரக்குது அதனால வந்து அதுவே நோய் தீர்க்கக்கூடிய மருந்து அது மனிதனுக்கு அதனால தான் திருவள்ளுவரே என்ன சொல்லியிருக்கார் துன்பம் வரும் வேலையிலே சிரிங்கள்னு சொல்லுவார் சிரித்தோம்னா உங்களுக்கு அந்த நோய் போயிடும் அந்த பயமும் போயிடும் சரியா திருவள்ளுவர் இவர் விவேகானந்தர் அதை தான் அழகாக சொல்லியிருக்கார் நீங்கள் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் மரணம் உங்கள்கிட்ட வராது அது வந்துட்டா நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க அப்படின்னாரு அதனால் எப்பயும் மனசு சந்தோஷமாக வச்சுக்கோங்க அடுத்தவங்களை துன்பப்படுத்தாத மாதிரிக்கும் இருந்தாலே மனசு எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நன்றி